Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss Hindu analysis and important articles from the editorial. First article is 60% of rural households have tap water connection. So, this tap water connection is in rural India. It 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 is in the near 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 Kendra the Jalashakti Mantrigal is the name of Pandre, held to the re. So, not re outprakar and upandre, Bartha the Haligalli, Arvothir to percent Managala and Pandre, Haligalan Manali, functional tap portrait, Jotek notary, Ide Versa journal, if figure Esther the Tantandre, I was third percent irritant Teledru, but T can agi the Andradu, Arvot third percent agi there. Illinodri, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Goa, Puducheri, Idela, Idrolagana Pandre, Embath percent in the Hachina Managala Lena Pandre, either the Nalia undu connection with Atva, Nali in the Uriga Pratidina, near supply at there. Other Jotek notary, Kalavandish to Haligalali, Andre, for example, Rajasthan, Kerala, Manipur, Tripura, Maharashtra, Madhya Pradesh, Mizoram, the Liana Pandre, Kalondish to Kade Matre and Apandre, Haligal, half of the household under Ivot percent connection city in Ivot percent Managalali connection in Lantauro, held to the re. Sonotri Ava Rajthali La Pandre, Rajasthan, Kerala, Manipur, Tripura, Maharashtra, Madhya Pradesh, Mizoramate, Sikkim, Aliana Pandre, Ivot two percent in the Kami, Managalalena Pandre, water connection in the Hagar won the full functional tap water under one the Nali and the consider Madavakare, our yaw definition quarter notary. Your prakara won the Nali and a consider Madavakandre, Adena Girbeka Pandre, Pratidina, Prati Vecti and Apandre, Ayotai the Liter Kodbeko, Anta the Matre and Apandreuru, Nali and the Karita Andre, Varshapurti and Apandre, one the Nali in the Pratidina, Pratio Brigana Pande, Ayotai the Liter near Berbeko, Adikan and the Karita Andre, functional tap at the Karinir of Tawada Nali and Tauru, Karita. So notary E gana Pandre. On the three fourth, Atwa Murane, one the Nalakne Murne Baga Nalakne Muru Bagandre, Epatai percent Managala Lena Pandre, functional tap connection Chenide, Alena Pandre, Pratidina or again near birth, Vara the Eludina Nukudana Pandre, near birth, other end to percent Dralena Pandre, Vara Kondusari Matrena Pandre, near birth. So take notary on an average and a Pandre, Pratidina Murgante or Goriana Pandre, eat tap water in the near birth and the head to the Amal notary embath the person Chennai and Matrandre, our Nirigoska, Elu, Alda Dangla, Ren Matrapandre, E. tap water in the Natwa, E. Nali in the Nanapandre, our Pradidina K. Estu Karchpek Agatala Nirana, as to store Madrid the Rep. Amal notary water quality any there, other than test Madra could end up under the coup positive with there, under a pH level and the Nirutla, other than a test Madra in Apandre, ninety five percent under E. Nali Nirinali, Tombata either percent and Apandre, acceptable limits all together under. Kudiake Arga Arhavadanta pH limit or again upandre, in iridanta, head the rep. So take notary Tombatu percent in potable cigatala, Iden head to the Randrile. Haligal Lirwanta, Tombatu percent institutions like Anganwadi Bodu, schools here Bodu, colleges here Bodu, Alena Padre, Tombatu percent tap water near Bartai Danta, head to the rep. Tap water near Bartai, the Matadu Kudia Yogavagi Danta, head to the rep. Amal notary. Ega Iva third percent Maneda or end Martha Pandre, E near Barakinta Munchatwa, E near Banmel and Martha Andre, Purify Madi, consume Martha Andre, Kudielo, E near and Arava Girtla, then Mathe Purify Marcondena Pandre, Kudeke, Balasare, Jotek notary, Tombat Mur percent sample and Nord again upandre, Jasti percent chlorine contamination it andre, chlorine in use Martha, water quality in Athwa, pH level maintained Madake, Adu Tumba Jasti too. So notary Tombat Mur percent near and a consider Madaga, Liaude Tarantana Pandre, chlorine. Bacteriological contamination silandre, and nearly Audetananta bacterial ill there rather than Apandre. Now permissible limit a land madanandre, chlorine use madanantaro, elthare. Hagadre notary then upon the Ministry of Jalashakti or release madidu. Idrikinta now an important Turkovacandra and my examination point of view. Jalashakti mission andre nu. Akandre examination in me question in Kelterapandre. Jalashakti mission smell a question sana, Kelthare. So notary Jalashakti mission by Ganapandriga, discussion Martha Hogana. So, this mission is launched in the first place. This mission is launched in the first place. This mission is launched in the first place. So, this is the first place. So, this is the first place. So, this is the 
ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಏನಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಪರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇಳೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಬರೋಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈಗಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೇ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗ್ರೇ ವಾಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಂಕ್ ಇಂದ ಕೈ ತೊಳೆದಂತ ನೀರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ನೀರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ನೀರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಲಡ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಐದು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಂ ಎನ್ ಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಫೋಕಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ
ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಿತಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಣಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಟಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇವರೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ನೀರ್ ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಇಷ್ಟು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೊಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇದ್ರೆ ನೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದ್ರ ಗುರಿ ಏನು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಕೂಪ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಒಳಗಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸರ್ವೇಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯಾಣ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ತರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ
ನೈರ್ಮಲ್ ಲೀಗ್ ಕರ್ನಾಟ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆದಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಪನ್ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಪು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣದಿಂದ ಇರಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅರ್ಬನ್ ಯಾರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯಾರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಯಾರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಆದಂತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಐದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು
ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ ಮಗು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡಿ ಧರ್ಮಪುರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಸಿ ಟಿ ವಿ ಫುಟೇಜ್ ಇಂದ ಆ ಮದರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುನ ಆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ವಾರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ಅಥವಾ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆದ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾರಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ ತೊಟ್ಟಿಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಸೀದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಹಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏಳ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೂನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆನೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಲ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಲ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಗುವನ್ನ ಹೆತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ತರದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್
ವೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಧು ಹೋದಂತ ಮಗು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುನ ಅವ್ರು ಬೆಳ್ಸಕ್ ಆಗದೆ ಬೀದಿ ಬದಿಗೆ ಎಸೆದು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜುವಿನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಬಿಟ್ಟೋದಂತ ಮಗುನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯುನೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಲ್ ಇದ್ದಂತ ಮಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನುಡ್ಕೋಕ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿ ಕೊಡೋದು ಲೈಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಸೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ಬದಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾವ್ದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಸ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಬೀದಿ ಬದಿಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಗಳಿಂದ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಗುವನ್ನ ಬೀದಿ ಬದಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ ತಗೋತಾರೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ ತಗೋ ತಗೋತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರೋರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಆ ಮಗುವಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೀದಿ ಬದಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೀದಿ ಬದಿಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮದುವೆ ಆದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಹುದು ಅದು ಎನಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನ ಈ ಹಕ್ಕು ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಿವಾಹ ವಿಧುವೆಯರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈನರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವಸ್ತ ಹೊಂದಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ವು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೇಪಿಗೊಳಗಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಗೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟಾಪ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಮಾನಸಿಕ ಮಾನಸಿಕತೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀದಿ ಬದಿಗೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಬಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ದಾದೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಬಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೀದಿ ಬದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ
ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿ ಬದಿಗೆ ಉಳಿಯೋದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಮಗು ಎಲ್ಲೋ ಬೀದಿ ಬದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತು ಈ ತರದ ಹಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎಕಾನಮಿ ಬೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಂಥೂಸಿಯಮ್ ಇಸ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿನ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಜೀವನ ನಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈಟಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೇರಳವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಿಯೋ ಕಾರ್ನಿವೆಲ್ ದು ಜಪಾನಿನ ಹೆನಾಮಿಯುದು ಮುನಿಚಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಪಲೋನಾದು ಸ್ಯಾನ್ ಫರ್ನಿ ಮದು ನ್ಯೂ ಓರಿಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದು ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಯಾ ದೇಶದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲದ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಆಯಾಮದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಏನಪ್
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಯಾರು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿ